வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாஷா டிசைன்ஸ் லேப் டேப் கிழையோட பார்ட் த்ரீ இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் லைன் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அடுத்து இன்னும் ஒரு லைன் மட்டும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த கூடைக்கு தேவையான ஒயரம் கிடச்சிடும் இப்போ இந்த டிசைன் எப்படி போட்டிருக்கேன்னு சொல்கிறேன் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் எங்களுக்கு என்ன டிசைன் வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் சிங்கிள் கலர் இப்போ நான் ப்ளூ கலரில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபுல் ப்ளூ போட்டுக்கலாம் அதுக்கடுத்து நீங்கள் ஃபுல் ஆரஞ்சு போட்டுக்கலாம் அடுத்து ப்ரௌன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு விருப்பமான டிசைன்ஸ் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஒரு செவன் லைன்ஸ் மட்டும் ஒவ்வொரு கலராக மொத்தமாக ஃபோர் லைன்ஸ் ஃபோர் கலரில் கொடுத்துருக்கேன் ப்ளூ ஆரஞ்சு க்ரீன் அண்ட் ப்ரௌன் மொத்தமாக ஃபோர் லைன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் மொத்தமாக நமக்கு வரக்கூடிய லைன்ஸை நம்ம கணக்கு பண்ணி அதை நம்ம பிரித்து போட்டுக்கணும் அது நீங்கள் எத்தனை லைன் போடுறீங்களோ அதை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க என்னோட கூடைக்கு நான் ஏழு ஏழாக பிரிச்சுருக்கேன் இதில் செவன் ப்ளூவில் செவன் ஆரஞ்சில் செவன் க்ரீனில் செவன் ப்ரௌனில் செவன் இந்த மாதிரி ப்ரௌனில் ஒரு இடத்துல செவன் வரும் ஒரு இடத்துல சிக்ஸ் வரும் ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒ த்ரீ சிக்ஸ் செவன் இந்த இடத்துல சிக்ஸ் தான் வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் தான் வரும் அது ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அது நம்ம இங்கே கீழே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதை பொறுத்து வரும் இப்போ இந்த டிசைன் எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் இங்கே ஏழு போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் ப்ளூவில் ஏழு போட்டிருக்கோம் அதுக்கு அடுத்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ப்ளூவில் ஒரு லைன் தள்ளி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ இந்த இடத்துல நான் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி தரேன் அதே போல் ப்ளூ நம்ம ஏழு லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் இங்கே கீழே ஏழு லைன் போட்டிருக்கோம் மேலே ஏழு லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு லைனை விட்டு அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டாரோம் அதுக்கடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த செவன் இங்கே தள்ளி வந்துடும் இந்த ஆரஞ்ச் வந்து இந்த தள்ளி வருது பாருங்கள் அதே போல் க்ரீனும் தள்ளி வரும் இப்படியே நமக்கு தள்ளி 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 வந்துடும் அதுக்கு அடுத்த லைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இதே போல தான் அந்த ப்ளூவில் ஒரு லைனை விட்டுட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நமக்கு தள்ளி 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 ஒன்று போல இந்த டிசைன் இப்படி ஒன்று போல அப்ஸ்டைஸ் மாதிரி அந்த படி டிசைன் மாதிரி வரும் ஏனிப்படி மாதிரி அந்த டிசைன் வரும் இதே சின்ன டிசைனாக அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் புதுசாக பழகிறவங்களுக்கு இந்த டிசைன் கொஞ்சம் யூ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஈஸியாக நீங்கள் போடலாம் இந்த லாஸ்ட் லைன் மட்டும் நான் எப்படி போடுறேன்னு சொல்கிறேன் டேப் எங்கே வாங்கலான்னு கேட்டிருந்தீங்க டேப் கடையில் கேட்டு பாருங்கள் ஒரு வேலை கிடைக்கல மெடிக்கல் ஷாப் அல்லது பெரிய பெரிய மளிகை கடையெலாம் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் வச்சுருப்பாங்க அவங்க நிறையா இந்த மாதிரி பேக்கிங்கில் வரக்கூடியதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அப்படி ஒரு வேலை உங்களுக்கு கிடைக்கலனா நீங்கள் பழைய இரும்பு கடையில் கேட்கலாம் ஒயரை அந்த டேப்பை நம்ம இப்படி வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இது ஸ்டார்டிங்கில் எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க மறுபடியும் இருக்கா சொல்லி கொடுக்குறேன் இந்த ஒரு லைனை விட்டுட்டு இந்த டிசைனுக்காக நான் சொல்கிறேன் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் எப்படினாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த ஒரு லைனை விட்டுட்டு ரெண்டாவது லைன்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த டேப் எங்கே கிடைக்கும்னு கேட்டிருந்தீங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் மறுபடியும் கேட்குறீங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு கடைகளில் கிடைக்கலனா நீங்கள் அழகாக இரும்பு கடைகளில் புதுசாகவே வச்சுருப்பாங்க அதை கேட்டு பாருங்கள் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் பெரிய கடைகளில் கேட்டு பாருங்கள் பெரிய ரோலாக வச்சுருப்பாங்க அது எப்படியும் முந்நூறுரூபா நானூறுரூபாய்க்கு மேலே இருக்கும் ஒரு நிறைய கூடை போட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி வாங்க இல்லை நான் ஒரு கூடை தான் போட போகிறேன் சும்மா ஆசைக்கு தான் போட போகிறேன் அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் இரும்பு கடையிலே கேட்டு வாங்கிக்கலாம் அங்கே அந்த பேக்கிங் டேப்லாம் அதிகமாக வரும்னு சொல்லுவாங்க அது கிலோ அஞ்சு ரூபாயோ என்னவோ சொன்னாங்க பக்கத்து வீட்டில் சொல்லியிருந்தாங்க நான் இதுவரை வாங்கினது இல்லை நான் எல்லாமே புதுசாக தான் வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் இப்படி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மலாக லெஃப்டில் கொண்டாந்து வழி எழுத்துற வேண்டினா இந்த ஒயரை நம்ம மேலே சொருகி விட்டுரும் நம்ம அடுத்த லைன் அடுத்த லைன் இனிமேல் நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு அதனால் இதை நம்ம அப்படியே உள்ளுக்குள்ள சொருகி விட்டுற வேண்டினா ஓகே இதை நம்ம போட்டு முடிச்சுட்டு இப்படி உள்ளுக்குள்ளே இந்த சைடில் வரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சைடில் நம்ம சொருகி விட்டுலாம் அதை போடும்போது கா காமிக்க வேண்டாம் நீங்கள் எந்த இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஒயர் நமக்கு இங்கே போடும்போது ஃபினிஷ் ஆகிடும் இதுக்குள்ளே அப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்ம சொருகி விட்டோம்னா அந்த இடம்லாம் கொஞ்சம் கனமாகிடுது அதனால் நான் இப்படியே வச்சு வச்சே பின்னி விட்டுருக்கேன் என்டிங்லாம் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் ஒன் வென் என்டிங் பண்ண அதாவது இந்த ஒயர் என்டிங் ஆகும்போது எப்படி சொல்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன் எனவே சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு மறந்துருக்கா என்னன்னு தெரில இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம
டிசைனுக்கு நிறைய டேப் கூட இமேஜ்லாம் நமக்கு பேஸ்கட் மாடல்ஸில் இருக்கும் ஒவ்வொரு பேஸ்கட் மாடல்லையும் நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க அது எல்லாமே நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த டிசைன் பிடிச்சிருக்கோ மெத்தடி தான் பின்னுறது இப்படி தான் அந்த டிசைனை பார்த்து நீங்கள் அப்படியே போட படிச்சிடலாம் நல்லா ரெண்டு மூணு கூட சாதாரணமாக போடுங்க எப்படி இந்த மாதிரி ஒரே லைனாக வச்சே போட்டு பழகுங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் டிசைன்ஸ் போட படிங்க எடுத்த உடனே நான் டிசைன் போடணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா அது ரொம்ப டஃப் ஆயிரும் அது போக டிசைன் நம்ம கரெக்டாக வரலன்னா ரொம்ப மனஸ்கஷ்டமாயிரும் அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யுங்க ஒவ்வொரு லைனாகவே போட்டு பழகுங்க அதுக்கடுத்து நம்ம டிசைன்லாம் போடலாம் எங்கே போயிட போகிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு லைன் வந்து பாருங்க இப்போ மூணாவது நாலாவது அஞ்சாவது ஆறாவது ஏழாவது லைன் நமக்கு இங்கே செவன்த் லைன் இங்கே ஃபினிஷ் ஆகும் அப்போ உங்களுக்கு அந்த டிசைன் ஒன்று போல ஒரு லைனை விட்டுட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இங்கே வந்து செவன்த் லைன் ஃபினிஷ் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆரஞ்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன்த் லைன் ஆரஞ்சு இங்கே ஃபினிஷ் ஆகிடும் அதே போல் க்ரீன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் க்ரீன் இங்கே வந்து எண்ட் ஆகும் இங்கே எண்ட் ஆகும்போது அடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ப்ரௌன் இப்படியே தான் நமக்கு ஒரு செட் முழுக்க ஃபினிஷ் ஆகும் ப்ரௌனுக்கு அடுத்து மறுபடியும் ப்ளூவில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அது ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அதே செவன்த் லைனில் இங்கே வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடும் மொத்தமாக ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே நம்ம எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த ஒயரை இப்படி நம்ம இதோட ஃபினிஷ் ஆகிடும் இதுக்கடுத்து நம்ம லைன் போட போகிறது இல்லை அதனால் இப்படி இதுக்குள்ளே சொருக்கிட்டலாம் என்டிங்கில் நம்ம லாஸ்ட்டாக முடிக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த செவன்த் லைன் இல்லை இல்லை செவன்த் நாட்டில் முடியும் பாருங்கள் இப்போ இங்கே செவன்த்தில் முடியும்போது அந்த வயரே நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த கொண்டு வந்திருக்கேன் பாருங்கள் இதுலேயும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் தெளிவாக இப்போ நான் இதை எடுத்துகிட்டே சொருகி காமிக்கிறேன் ஃபினிஷ் ஆகும்போது இப்படி நமக்கு இருக்கக்கூடிய வயரை இந்த க்ரீனுக்குள்ளே தள்ளி விட்டுறேன் பாருங்கள் உள்பக்கம் நம்ம சொருகும் போது கொஞ்சம் அசிங்கமாக தெரியுது அந்த பழைய குடையில் அப்படி தான் ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்குது அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன் இப்படி உள்பக்கமாக சொருகி விட்டுறேன் வெளி வெளியே கொண்டு வந்து அந்த வயரை வெளியே கொண்டு வந்து இப்படி உள்பக்கமாக நம்ம சொருகி இப்படி கொஞ்சம் மேலே தள்ளி விட்டோம்னா நமக்கு நீட்டாக ஃபினிஷ் ஆகிடும் இந்த மெத்தடில் சொல்லுங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு இது புரியலைன்னா நீங்கள் பேசாமல் உள்ளுக்குள்ளேயே சொருகி சொருகி விட்டுங்க ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே சொருகும்போது இந்த இடத்துலலாம் பாருங்கள் உள்ளே சொருகி விட்ட இடங்கள்லாம் கொஞ்சம் நீட் லுக்காக இருக்காது இதுக்குள்ளேலாம் உள்ளே சொருகி விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் அந்த இடம்லாம் கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதை நம்ம வெளியே கொண்டு வந்து இப்படி உள்பக்கமாக சொருகும் போது அவ்வளோவா தெரியாது இதுக்குள்ளே போகுது பாருங்கள் வயர்ஸ்லாம் போகுது பாருங்கள் கொஞ்சம் இது லைட் கலருங்கிறதுனால இந்த ஆரஞ்ச் கலர் துண்டாக தெரியுது அதுவே நம்ம கொஞ்சம் திக் கலராக இருந்தால் தெரியாது இந்த ப்ரௌன்லாம் சொருகி விட்டுருக்க பாருங்கள் தெரியவே இல்லை பாருங்கள் கொஞ்சம் திக் கலராக இருந்தால் தெரியாது ஓகே நம்ம இதை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட் லைன் லாஸ்ட் ஸ்டெப் இதோட முடிஞ்சு நமக்கு கூட இதோட நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகுது வேணும்னா இன்னும் ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லை இதே ஹைட் போதும்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் லைன்ஸ் போட்டுருக்கேன் வேணும்னா இன்னும் கூட ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் எயிட் லைன்ஸ் வரும் அடுத்து உங்களுக்கு இது நான் முக்கால் இன்ச் டேப்பு இந்த டேப்போட அகலம் நமக்கு முக்கால் இன்ச் இருக்குது நீங்கள் அரை இன்ச் போட்டிங்கன்னா இன்னும் அதிகமாக நம்ம லைன்ஸ் வளர்க்கணும் ஒரு இன்ச் போட்டிங்கன்னா இதை விட கொஞ்சம் கம்மியாகும் அதனால் நீங்கள் எடுக்கிற டேப்பை பொறுத்து வாங்கக்கூடிய டேப்பு என்ன அளவோ அதை பொறுத்தும் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் லைன்ஸ் வச்சு நான் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு அடுத்து எனக்கு இந்த ஹைட் போதுமான அளவுக்கு நான் செவன் லைன்ஸ் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் ஹைட் வேணும் அப்படின்னா கூட ஒரு லைன் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணும்போது இந்த டேப் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதை நம்ம ஆஃபாக மடித்து இப்போ இது வந்து முக்கால் இன்ச் இருக்குன்னா நம்ம இதை ஆஃபாக மடிக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு கால் இன்ச் கிட்ட வரும் இப்படி ரெண்டு டேப்பாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு டேப்பையும் நம்ம ஒன்றா வச்சு எப்போவும் போல் நம்ம பின்னி கொண்டு வரணும் லாஸ்ட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணும்போது மட்டும் கீழே எப்படி நம்ம சின்ன டேப் வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் இந்த பேஸ் ஃபினிஷ் பண்ணியிருந்தோமோ அதே போல் மேலே நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணும்போதும் இந்த லாஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி சின்ன டேப் வச்சு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணணும் எப்போவுமே நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் தான் ஆரம்பிப்போம் இங்கே நம்ம ஆரம்பிச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த பக்கம் நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் ஆ இப்போ ப்ரௌன் கலர் ஒயர் மட்டுமே எடுத்திருக்கேன் இது இப்போ ஒரு ஒன்றே முக்கால் மீட்டர் கிட்ட எடுத்துருக்கிறேன் ரெண்டு மீட்டர்னாலும் எடுத்துக்கலாம் இது நம்ம எப்போவும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்
இந்த லைன் முழுக்க நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் அதுக்கடுத்து மேலே ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இது ஏற்கனவே பஷீரா சிஸ்டர் சொல்லி கொடுத்த மாடல் தான் வழி சிஸ்டரும் இந்த மாதிரி மாடலில் போட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு நான் அது எப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் அது சரியாக புரியலைன்னு நீங்கள் சொன்னதுனால இப்போ நான் திரும்பவும் அதை உங்களுக்கு நான் போட்டு காமிக்கேன் இந்த ஒயரை இப்படி உள்பக்கமாக கொண்டு ஒன்றரை மீட்டர் அல்லது ரெண்டு மீட்டர் அளவு கட்டிக்கோங்க வெட்டிட்டு இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன செய்யணும் இப்படி ஒரு மூணு அல்லது நாலு நாட்டுக்கு நல்லா சொருகி விட்டணும் சொருகி விட்டுட்டு இந்த ஒயரை கவுண்ட் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் லைன்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம உள்பக்கத்துலேருந்து வெளியே விட்டு கொண்டுடணும் இப்போ நான் சிக்ஸ்த் லைனில் விடுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஆறாவது லைன் சிக்ஸ்த் லைனில் நான் உள்பக்கத்துலேருந்து இந்த ஒயரை இதை இப்படி வெளியே கொண்டு வந்துட்டு திரும்ப உள்பக்கமாக விட்டு எடுக்கிறேன் கொஞ்சம் இந்த இடத்துல நிதானமாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இப்போ மறுபடியும் இந்த ஒயரை இங்கே விட்டு எடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு பக்கத்து ஹோலில் இங்கே விடணும் விட்டாச்சு திரும்ப அதை அப்படியே என்ன செய்யணும் இந்த பக்கம் கொண்டு இதுக்கு அடுத்து கொண்டு திரும்ப இந்த பக்கம் வந்து இப்படியே டேன் ஆகி இதுக்கு அடுத்த லைனில் இதில் நல்லா ஸ்லோவாக சொல்லி கொடுத்துருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹவு டு மேக் டேப் குடை பார்ட் த்ரீங்கிற வீடியோவில் இருக்கும் அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா இதையும் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் இப்போ மறுபடியும் சுற்றி இதில் கொண்டு வரோம் இந்த ஒயர் இப்படி சுருண்டுச்சுன்னா எடுத்து விட்டுருங்க திரும்ப இங்கே சுற்றி இங்கே கொண்டு வர கண்டினியூவாக தான் கொண்டு வரணும் நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த இடத்துல எப்படி கண்டினியூவாக கொண்டு வர்றதுன்னு நான் காமிக்கிறேன் இது நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணால் இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எந்த இடத்துல தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் திரும்ப இங்கே கொஞ்சம் இந்த டிசைன் உங்களுக்கு தெரிகிறது வர போட்டு காமிச்சோம்னா நல்லா தெரியும் திரும்ப உங்களுக்கு இந்த டிசைன் தெரிய ஆரம்பிச்சுட்டு பாருங்க இந்த விஷேப் தெரியுது பாருங்க இப்படியே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் நான் இதில் தெரிஞ்சிருக்கா இப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணி போட்டு கொண்டுடணும் முடிஞ்சாலும் அதே மாதிரி தான் மறுபடியும் என்ன செய்யணும் கவுண்ட் பண்ணும் ஒரு ஃபைவ் லைன்ஸ் கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த இடம் வர வந்ததுக்கு அப்புறமா நமக்கு இந்த ஒயர் சின்னதானதை இப்படி உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டுருணும் இதுக்கடுத்து நம்ம புதுசாக எப்படி ஒயர் ஜாயின் பண்ணுறதுங்கிறத இதில் பார்ப்போம் இப்படி நமக்கு தேவையான அளவு சொல்லி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம பழைய மாதிரி ஒயரை நம்ம இப்படி உள்ளுக்குள்ள ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கொஞ்சம் தூரத்துக்குள்ளே இப்படி சொருகி விட்டுருக்காங்க இப்படி கொஞ்சம் தூரத்துக்குள்ளே சொருகி விட்டுட்டு ரெண்டா ரெண்டு மீட்டர் எடுத்தாலும் சரி தான் நீங்கள் அவங்களுக்கு தேவைக்கு தக்கன எடுத்துக்கோங்க நம்ம எங்கே ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம் இந்த லைனோட நமக்கு ஸ்டாப் ஆகிருக்கு அதுக்கடுத்து இதுக்குள்ளே நம்ம உள்ளே விட்டு எடுக்கணும் எங்கே நம்ம நிப்பாடிக்குமோ அங்கே விட்டு எடுக்கணும் கொஞ்சம் ஒயர் சிறுசாக இருந்ததுன்னா போட்டு போட்டு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப ஒயர் லென்த்தாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஒயரை ஒரு கொஞ்சம் தூரம் சொருகி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் இந்த மாதிரி உருவி வராது இப்போ மறுபடியும் நம்ம கவுண்ட் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த ஃபிஃப்த் லைனுக்குள்ளே நம்ம விடணும் 
மறுபடியும் கவுண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒன் விட்டதில் இதை இதை விட்டுணும் இதை விட்டுட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த ஃபிஃப்த் லைனில் விட்டாலும் சரி தான் சிக்ஸ்த் லைனில் விட்டாலும் சரி ஃபிஃப்த்தில் விட்டால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா நெருக்கமாக இருக்காங்க ஃபிஃப்த்லேயே விட்டுருங்க இனிமேல் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக இவ்வளோ நேரம் நம்ம எப்படி பின்னிட்டு வந்தோமோ அதே மாதிரி தான் பின்னணும் இப்போ மறுபடியும் என்ன செய்யணும் இதுக்கு அடுத்த லைனில் நம்ம விடணும் இதுக்கு அடுத்த லைனில் கொஞ்சம் நல்ல நெருக்கமாக போட்டுடுங்க ஒயர் தீந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதே மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் கொஞ்சம் டைட்டாக போட்டிங்கன்னா தான் ஒன்று போல் உங்களுக்கு வரும் இந்த கேப்லாம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கூடுதலாக இந்த கேப் ஃபஸ்ட்டு வரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம போடும்போது இந்த கேப்லாம் சரியாயிடும் இன்னும் உங்களுக்கு நெருக்கமாக வேணும்னா கூட ஒரு லைன் கூட நீங்கள் சுற்றிட்டே வரலாம் இப்போ நம்ம ஒரு லைன் மட்டும் போட்டு போட்டு எடுக்கணும் பார்த்திங்களா இதே ஒரு லைனை கூடுதலாக ஒரு லைன் அல்லது இப்படி ஒரு ரோ ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு இங்கே நம்ம ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இது இது எல்லாமே ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் எனக்கு துண்டு விழுந்துட்டு இனிமேல் தான் ஜாயின் பண்ணணும் முடிக்கிற ஆயிடணும் நமக்கு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆனதுக்கப்புறம் திரும்பவும் நீங்கள் ஒரு ரோ விட்டு 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 அந்த ஃபைவ் லைன்ஸ் இதே ப்ரொசீஜரை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இன்னமும் உங்களுக்கு நல்லா நெருக்கமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கேப்ஸும் தெ தெரியாது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நெருக்கமாக இருக்கும் வேணும்னா அப்படி செய்யுங்க அப்படி இல்லைனா இதுவே உங்களுக்கு போதும் தான் ரொம்பலாம் ஒன்றும் தெரியாது வித்தியாசம் தெரியாது லைட் லைட்டாக தான் தெரியும் அப்படி ஒரு வேளை உங்களுக்கு நல்லா இன்னும் கனமாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூடுதலாக ஒரு செட் நீங்கள் போட்டு போட்டு எடுக்கலாம் ஆனால் இதுவே நல்லா கனமாக தான் இருக்குது இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வர வேண்டியதான் இதுக்கு அடுத்த லைனில் நம்ம விடணும் இனிமேல் நம்ம எப்பவும் போடுவோம் பாருங்க இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம போட்ட மாதிரி போட்டு போட்டு கொண்டு வர வேண்டியா உங்களுக்கு நல்லா புரியணுங்கிறதுக்காக ரெண்டு லைன் போட்டு காமிக்கிறேன் திரும்ப என்ன செய்யணும் இதுக்கு அடுத்த லைனில் இந்த லைனில் உங்களுக்கு பார்த்தா போடும்போது பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு கூட பக்கத்தில் வச்சுட்டு வீடியோவை நல்லா பாருங்கள் ஃபோன் பண்ணிலாம் கேட்காதீங்க எனக்கு உங்களுக்கு வீடியோ பார்த்தே புரியலாம் என்னால் ஃபோனில் எப்படி புரிய வைக்க முடியும்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறீங்க இது எப்படி போடுறது அது எப்படி போடுறதுன்னு கண்டிப்பாக ஃபோனில் அதை விளக்கம் சொல்லவே முடியாது ஃபோனில் கேட்டு போடுறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா இந்த அனம்பரை போடுறதுக்கு நான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் மயில் போடுறதுக்கெலாம் ஆனால் சிஸ்டர் கொஞ்சம் பொறுமையாக சொல்லி கொடுத்தாங்க அதனால் நீங்கள் ஃபோன்லேயே கேட்டு போடலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு வீடியோ அவ்வளோ கிளியராக நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் நீங்கள் வீடியோவை ரெண்டு மூணு இடம் பாருங்க கைப்பிடிலாம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு எல்லாம் வராது நான் தான் வீடியோ சொல்லிட்டே இருக்கிறேன் நீங்க பார்த்து பொறுமையா போடுங்க ஈஸியா வராது உடனே எல்லாம் படிக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால போன் பண்ணி கேட்காதீங்க யாரும் நீங்க தான் வீடியோ பார்த்து ட்ரை பண்ணணும் அதுக்கு மேல நான் வீடியோ இவ்வளவு கிளியரா சொல்லி கொடுத்து உங்களுக்கு புரியலன்னா என்னால எதுவுமே செய்ய முடியாது ஸோ வீடியோவை ரெண்டு மூணு இடம் நல்லா பாருங்க பார்த்தாதான் உங்களுக்கு புரியும் போன்ல கேட்டு போட்டுக்கலாம்னு யாரும் தயவு செய்துன்னு நினைச்சு போன் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நேரில் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் இவ்வளோ கிளியராக சொல்லி கொடுத்தும் புரியலை அப்படின்னா என்னால் ஹெல்ப் பண்ணவே முடியாது அந்த ஃபோனில் கேட்டு போடலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்தால் விட்டுருங்க நிறைய ஃபோன் கால்ஸ் இப்போ நான் அட்டன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என்னோடய பிஸி ஒர்க்கில் நான் அந்த கால்ஸை அட்டன் பண்ணி உங்களுக்கு பதில் சொல்லி நீங்கள் அரை மணி நேரம் பேசுகிறீங்க அதுக்கப்புறம் தான் நான் நீ விஷயத்தையே சொல்கிறீங்க அதனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் பேசுகிறது ஸோ நீங்கள் ரொம்ப அர்ஜென்ட்டான விஷயம்னா மட்டும் கால் பண்ணுங்கள் எப்படி போடுறதுன்னு கேட்குறதுக்காகலாம் நீங்கள் யாரும் ஃபோன் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அதை கிளியர் பண்ண முடியாது அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் ஃபோன்லேயே நம்ம புரிய வைக்க முடியாது அதுக்காக நான் இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன் இப்போ நான் லைன் போட்டேன் பார்த்தீங்களா இதே போல் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் அடுத்த லைன் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு அந்த ரோ அப்படியே வளர ஆரம்பிச்சிட்டு பாருங்கள் இனிமேல் நம்ம என்டிங் வர இப்படியே நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணி கொண்டு வந்துட வேண்டியதான் சரி இதை ஃபாலோ பண்ணி அப்படியே கொண்டு வாங்க நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு எங்கே முடியுதோ அது வரை நீங்கள் கொண்டு வந்துடணும் அதையும் நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் இந்த கேப் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப் முழுக்க நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் ஃபில் பண்ணுறது வர கொண்டு வரணும் இப்போ நான் இங்கே வர முடிச்சிருக்கேன் இது வரை நான் கொண்டு வரணும் இந்த லைன் எனக்கு இங்கே
இது சும்மா நார்மலாக முடிக்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கோ ஒருவேளை இது உங்களுக்கு புரியலை கஷ்டமாக இருக்குது ஒயர் நிறைய இல்லை இதுக்கு ஒயர் அதிகமாக செலவாகும் அதையும் சொல்லிடுறேன் ஒயர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி சும்மா ஒரு ரவுண்ட் ரவுண்டாக சுற்றி சுற்றி கூட நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் உங்கள் விருப்பம் போல் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாடல் பிடிச்சிருக்கோ அதை பார்த்து நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிங்க இதுக்கு கண்டிப்பாக ஒயர் அதிகமாக தேவைப்படும் இதுக்கு ஒயர் தேவைப்படாத அவ்வளோவா எந்த மெத்தடில் உங்களுக்கு ஃபினிஷ் பண்ணுமோ பார்த்து ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிடுப்பா ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் நான் டபுள் கோட்டிங் கொடுக்க சொல்லியிருந்தேன் பார்த்திங்களா இது நம்ம ஒரு தடவை சுற்றி சுற்றி கொண்டு வருவோம் அதோடு நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடும் இன்னமும் உங்களுக்கு திக்னஸ் வேணும்னா இதே மாதிரி மேலே கூடுதலாகவும் ஒரு லைன் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அதுவும் இதே மாதிரி தான் மறுபடியும் மறுபடியும் வைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கேப்ஸ் இருந்தது உங்களுக்கு கூடுதலாக இன்னும் கொஞ்சம் நெருக்கமாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதே மாதிரி அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஒரு லைன் நான் ஒரு மூணு லைன் மட்டும் சுற்றி காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு தனியாக தெரியும் ஒன் டூ த்ரீ இந்த த்ரீ லைன்ஸ் மட்டும் தனியாக தெரியும் வேணும்னா அதே மாதிரி கூடுதலாக சுற்றிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் இந்த ரெண்டு லைனோட நான் சொல்லிக் கொடுத்த மெத்தடே நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இப்போ நமக்கு சுற்றி போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இதுக்கு நான் வந்து நாலு வயரில் ஹேண்டில் போடலான்ட்டு இருக்கேன் ஏன்னா நாலு கலர் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கலர்ஸில் இருக்கிறதுனால நான் நாலு வயர் வச்சு ஹேண்டில் போட போகிறேன் உங்களுக்கு எந்த ஹேண்டில் விருப்பமோ அதை நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே நிறைய ஹேண்டில்ஸ் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் எந்த ஹேண்டில்னாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி இந்த கூடைக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஹேண்டில் பிளேலிஸ்ட் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் அதை பார்த்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு நான் ஹேண்டில் எப்படி போடுறதுன்னு தனியாக சொல்லித்தரேன் இது பெரிய கூடங்கிறதுனால நம்ம நாலு வயர் வச்சு போட்டோம்னா நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படிதான் போகக்கூடிய நியூ வீடியோஸ் எல்லாம் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பொறுமையாக பார்த்தமைக்கு மிக்க நன்றி இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்லா புரியும் நினைக்கிறேன் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அதனால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டேப் கூடையிலே உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது எந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரியுதோ அதை பார்த்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் போட்ட கூடைகளோட இமேஜஸ்ஸாக என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்கள் ஊரையும் பேரையும் சேர்த்து அனுப்பி வைக்கலாம் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் விரும்பினாலும் அனுப்பி வைக்கலாம் பேஸ்கட் மாடல் ஸ்பாட்டில் அந்த இமேஜஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுவேன் நிறைய பேஸ்கட் மாடல் ஸ்பாட் நான் போட்டிருக்கேன் செவன்ட்டி கிட்டே வந்திருக்கு நிறைய கூடைகளோட இமேஜஸ் அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் பேஸ்கட் மாடல்ஸ் ஆல் பார்ட் வீடியோஸ் அப்படிங்கிற லிங்க்கில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் பிளேலி